gagawa tayo ng moron or suman moron. Para sa milk mixture natin, meron tayong rice flour, glutinous rice flour, white sugar, coconut milk, evaporated milk, and vanilla extract. Para naman sa chocolate milk mixture, meron din tayong rice flour, glutinous rice flour, white sugar, Cocoa powder, instant coffee powder, optional, salt, coconut milk, evaporated milk, vanilla extract, butter or margarine, optional, and peanuts. At syempre, para sa pambalot, meron tayong malinis na dahon ng saging. So, unang gagawin natin, papadaanin natin ang ating mga dahon sa ibabaw ng apoy. Ginagawa natin to para hindi madaling mapunit ang ating mga dahon. At ngayon, ihanda ang mga braso at sisimulan na natin. Para sa milk mixture, i-combine natin ang rice flour, sugar, glutinous rice flour, coconut milk, evaporated milk, and vanilla extract. At haluin na mabuti. Now, turn the heat on. Lutuin natin over medium-low heat at continue lang paghalo until maging smooth and sticky na. Ayan, nagsisimula na siyang mamuo so continue lang paghalo. Ayan, luto na ang ating milk mixture. Iset aside na muna natin at palamigin. At lulutuin na natin ang ating chocolate milk mixture. Para sa chocolate milk mixture natin, i-combine natin ang cocoa powder, sugar, coffee, salt, and evaporated milk. Mix well. Turn the heat on. Luto in over low heat until slightly thickened. Now add the butter, vanilla extract, coconut milk, rice flour, and glutinous rice flour. At continue lang paghalo until maging sticky and smooth na siya. Kapag malapit na maluto, add the crushed peanuts and mix well. Ayan, luto na ang ating chocolate milk mixture. Set aside na muna natin and let it cool. At kapag malamig na, maglagay ng dalawang kutsara ng milk mixture sa dahon. Ang dahon nga pala ay pinahiran ko ng konting cooking oil. I-form natin into a log. Pwede mo rin i-roll sa kamay para madali. Ngayon naman, maglagay tayo ng dalawa o isang kutsara ng ating chocolate milk mixture. At i-shape din natin into a log. Pilipitin natin at i-roll natin siya together. So, ayan, na-roll na natin. Ngayon naman, baluti na natin. At talian natin. Ang ginamit kong pantali ay ang matigas na bahagi ng ating dahon.
Eto naman ay isang paraan sa pagbalot ng moron. Maglagay ng dalawang kutsara ng milk mixture sa dahon. Patagin natin into square. At lagyan natin ng isang kutsara ng ating chocolate milk mixture. Ito ay magsisilbing palaman. At balutin na natin. Talian. At pwede mong putulin ang exes sa dahon. Eto na ang mga nabalot natin kung napapansin nyo may mahaba at may maiksi. Same amount lang ang inilagay natin sa loob. Kung gusto mo na mahaba ang moron, pwede mo siyang i-roll ng pahaba. Ngayon, steam natin over medium-low heat for 30 minutes. After 30 minutes, eto na ang ating moron! At bago tayo mag-taste test na hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify ka sa mga bagong uploads. So, ayan, titikman na natin. Actually, pinalamig ko na siya. Hindi na siya bagong luto. So, hindi na siya ganun ka-sticky. Ayan. Ang sarap. Andun yung province vibe. <laughs> Mm. <laughs> okay. Gusto ko yung lasa niya dahil hindi siya yung overwhelming na chocolatey. Hindi din siya yung kulang sa lasa. Kasi the first time na nakatikim ako ng moron, ang gustong gusto ko talaga kasi nga nasarapan ako dun sa chocolate part. And then, nung second time naman na kumain ako ng moron, parang na-disappoint ako kasi yung chocolate part, parang basta lang na may cocoa powder or basta hindi siya ganun ka-flavorful. So, sabi ko, ngay, ba't ganun? Iba-iba pala talaga ang timpla ng moron. Pero ito, tamang-tama sa panglasa ko. Gustong-gusto ko siya. Andun talaga yung province vibe. Kahit hindi tableya yung gamit natin, cocoa powder lang. Ang sarap nga. Gustong gusto ko. <laughs> Yum. <laughs> Wala talagang tatalo sa Pinoy delicacy. Yeah. <laughs> Gustong gusto ko talaga siya. At sa pagbalot naman, I mean dun sa pagrolyo, di ba iba-iba din? Yung iba yung parang marble type na pinipilipit. Yung iba naman, ipa-flat mo both ng, both ng white and then ng chocolate, tapos iro-roll mo. Yung iba naman, ipa-flat mo lang si white, tapos lalagyan mo ng palaman na chocolate na mixture. So, kayo nang bahala. At iba-iba yung pag-roll natin, yung lasa andon. Ang sa size naman, kayo nang bahala kung gusto nyo na mataba, payat, Mahaba or short lang. Masarap siya. Kuha pa ako. Masarap talaga niya. Alam mo yung... Basta, alam mo natatakam ka. Dahil andun yung distinctive taste ng moron. Gusto, gusto ko talaga. <laughs> mm. Mm -mm. Sarap. So ayan, sa mga lugar na walang moron, huwag na kayo mag-antay ng pasalubong gumawa na kayo sa bahay. Madali lang siya. At worth it naman yung paghalo natin. Ang sarap naman talaga ni moron. Ayan. Ciao. At eto pala ang part ng dahon na ginamit natin na pantali. So, hindi na ako bumili ng twine or pantali kasi ito yung ginamit ko. So, tanggalin nyo lang itong part na to. Pwede ng panali.
At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. And yes, pwedeng gumamit ng mga gusto niyong brands. Ang nagawa natin ay 22 pieces. Ang cost per yield ay 6 pesos and 34 cents. Pwede mong ibenta ng 9 pesos or 10 pesos. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. So ayan, sana gustuhan niyo ang recipe natin ngayon. At bago ko magpaalam, meron tong another dose of inspiration. Ito ang buko pandan ground float ni Miss Ging. At meron siyang mga ice cream rolls. Wow! Ang daming order ni ma'am! Eto naman ang chicken nuggets si Sir Kenneth. Ito naman ang dream cake ni Miss Nicelle. Ito naman ang ground float ni Miss Ron. At meron siyang blueberry cheesecake. Ito naman ang dulce de leche ground float ni Miss Regine. Again, salamat at lagi kayo nagpapadala ng inspirasyon. At pangako, marami pa tayong recipe gagawin. Kaya sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!